നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ചേഞ്ചസ് റോഡ് ബൈ അയൺ ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ദൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം അതർവൈസ് നോൺ എസ് ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ദൻ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആര്യൻസ് Uh, information of uh, them obtained from Vedas, Vedic period, Rugvedic period, then tribe, Rajan, chieftain called as Rajan, then Aryans defeated non-Aryans and defeated ones are called Dasans or Desus. Then in Rugvedic period, uh, weapons made up of copper and bronze. Later Vedic period, they migrated to Gangetic plains and used weapons made of iron called as Iron Age. And in later Vedic period, agriculture became more prominent, painted painted gravel used yagas based worship started beginning of settled life and society based on occupation divided into four and called as chaturvarnya that is uh, brahmans kshatriyas vaishyas and shudras then ini padikan povunnaanu ee rendu points the iron age of ancient tamilagam called as megalithic age varunnundu then tinais it's an important feature of tamilagam appo ini nokkam stones do have a story to tell kallugal katha parayunnu What is Tamilagam? What is Tamilagam? That is, Prajina Galate, Dekshin Indian Pradeshangal, Tamilagam in the area of Tamilagam. That is, in the ancient period, South Indian regions were generally known as Tamilagam. Now, in India, South regions. South Bhagatala regions are known as Pandagalata, Tamilagam in the area of Tamilagam. Dekshin Bhagatala, Dekshin Indian Pradeshangal, Prajina Galate, Tamilagam in the area of Tamilagam. അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളവും ഈ തമിഴകത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പണ്ട് സോ ഇരുമ്പ് യുഗ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന തമിഴകത്ത് ജനജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ നാട്ടുകല്ല് കുടകല്ല് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കുടകല്ല് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടതാണ് സോ ദീസ് ആർ മെഗാലിറ്റ്സ് ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓവർ ഗ്രേവ്സ് ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം പ്രാചീന തമിഴകത്ത് ഗ്രീവ്സിന്റെ മുകളിൽ അതായത് മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത കുഴിമാടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കല്ലുകൾ അവ പല ഷേപ്പിൽ കാണാം അവയാണ് മെഗാലിറ്റ്സ് അഥവാ മഹാശിലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ നാട്ടുകല്ല് കുടകല്ല് ഇതൊക്കെ ഇനി റംനൻസ് ഓഫ് അയേൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് എർദൻ വെയർ ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ജെക്ട്സ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരിയഡ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ സച്ച് ഗ്രേവ്സ് These megaliths are evidences of the human life in ancient Tamilagam. So, if you look at the megaliths, we have to look at the megaliths in the past few years. Because we have to look at the remnants of iron tools. So, we have to look at the past few years. We have to look at the past few years. That's why we have to look at the past few years. മൺപാത്രങ്ങൾ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ധാന്യങ്ങൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രേവ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോ ഇവയാണ് നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്തെ ആൻഷ്യൻ തമിഴകത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് ഹെൻസ് ദ പീരിയഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് മെഗാലിത്തിക് ഏജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലം അഥവാ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് The tools and weapons used during the megalithic age are made up of iron. That is, the Mahashila Samskara Kalagattathil, Manishir Udiyogi Chiruna, Aithangalum, Mubagarnangalum, Endu Kondu Narmichavi Ayirunu, Irumbu Kondu Narmichavi Ayirunu. Then, why is the Iron Age of Ancient Tamilagam known as the megalithic age? Adhikala Tamilagattil, Irumbu Yugam, Mahashila Samskara Kalagattam, Enna Ariya Pettu, Endu Kondu. Namkariyam, Adhikala Tamilagattil, ഉപയോഗി ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് മഹാശിലകളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ആദ്യകാല തമിഴകത്തിലെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തെ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഹൗ ഡസ് ദ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് ഡിഫർ ഫ്രം ദ സ്റ്റോണേജ് ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സ്റ്റോൺ ഏജില് അത് വെപ്പൺസ് വേർ മെയ്ഡ് അപ്പോ സ്റ്റോൺ അഥവാ ശിലകൾ കൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളായിരുന്നു സ്റ്റോൺ ഏജ് അഥവാ ശിലായുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരു
അതേ സമയത്ത് മെഗാലിത്ത് കേജിലോ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിലോ എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു ദ വെപ്പൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അയൺ അഥവാ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ മെഗാലിത്തിക് എന്ന ടേം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിത്തിക് ദ ടേം റിലേറ്റഡ് ടു സ്റ്റോൺ ലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണത് മെഗാലിത്തിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാശിലകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെപ്പൺസ് ശില കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അയോൺ കൊണ്ടുള്ളവയാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ മെഗാലിത്തിക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം മഹാശില സംസ്കാര കാലം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം അന്നത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ മഹാശിലകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടു റംനൻസ് ഓഫ് അയോൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം എർദൻ വേ ഓർ ഗ്രെയിൻസ് എക്സെട്രാ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ദ ദീസ് മെഗാലിത്സ് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലഘട്ടം എന്ന് ഈ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓൺ ദ ലൈഫ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻഷ്യൻ തമിളകം ആർ ദ മെഗാലിത്സ് എൻ ദ പഴന്തമിൾ പാട്ടുകൾ ആൻഷ്യൻ തമിൾ സോങ്സ് ദ ലേറ്റർ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് എവിടെയെല്ലാം നിന്നാണ് ഫ്രം ദ മെഗാലിത്സ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ പഴന്തമിൾ പാട്ടുകൾ അതായത് മഹാശിലകളിൽ നിന്നും പഴന്തമിൾ പാട്ടുകളിൽ നിന്നും മഹാശിലകളിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ അതുകൂടാതെ പഴന്തമിൾ പാട്ടുകളിൽ നിന്നും ഈ പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ജനജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇനി പഴന്തമിൾ പാട്ടുകൾക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്താണത് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ അഥവാ സംഘം കൃതികൾ ഡു യു നോ വൈ ദീ സോങ്സ് ആർ നോൺ ആസ് സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഈ പഴന്തമിൾ പാട്ടുകളെ സംഘം കൃതികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ദ പാണ്ഡ്യാസ് ഹു റൂൾഡ് ദ ആൻഷ്യൻ തമിളകം വിത്ത് മധുരൈ ആസ് ദിയർ ക്യാപിറ്റൽ പാട്രോണൈസ് ദൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് നോൺ ആസ് സംഘം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അറിയാലോ ഇത് സംഘകാല ദക്ഷിണേന്ത്യ ആണ് സംഘകാലത്തുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രാചീന തമിഴകത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസിനെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് എന്ത് തമിഴകം എന്ന് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരാണ് ചേര ചോള ആൻഡ് പാണ്ഡ്യാസ് ചേരന്മാര് ചോളന്മാര് പാണ്ഡ്യന്മാര് അതിൽ പാണ്ഡ്യന്മാര് മധുര കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഇവര് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു പാട്രോണൈസ് ഡൻ അസംബ്ലി ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് ആ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സംഘം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അവര് രചിച്ചിരുന്ന കൃതികൾ സംഘം കൃതികൾ ഓർ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് സംഘകാല കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തു പാട്ട് പതിറ്റു പത്ത് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ ദ ആൻഷ്യൻ തമിളകം വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ ഡയനാസ്റ്റീസ് കോൾഡ് ദ ചേരാസ് ദ ചോളാസ് ആൻഡ് ദ പാണ്ഡ്യാസ് കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് മൂവേന്ദേഴ്സ് അതായത് ഈ പ്രാചീന തമിഴകം ഭരിച്ചിരുന്ന പാണ്ഡ്യന്മാർ ചേരന്മാർ ചോളന്മാർ ഈ രാജവംശങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും കൂടി എന്താണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂവേന്ദന്മാർ അഥവാ മൂവേന്ദേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോ ഈ മാപ്പിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ സംഘം ഏജ് സംഘകാലത്തെ ദക്ഷിണേന്ത്യയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഏതൊക്കെ രാജവംശങ്ങളാണ് ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയനാസ്റ്റീസ് ഹു റൂൾഡ് ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം ഓർ സംഘം ഏജ് ഇവിടെ എന്താണ് ചേരാസ് ചോളാസ് ആൻഡ് പാണ്ഡ്യാസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാണ്ഡ്യാസ് ഏതായിരുന്നു മധുരൈ അപ്പൊ ഇവിടെ കേരളം എവിടെ വരും ഇവിടെ വരും കേരളം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ആരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ചേരാസ് ചേരന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് ക്രൂത പഴന്തമിൾ പാട്ട് പഴന്തമിൾ പാട്ടിലൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് ഈ ടേബിള് അതായത് സംഘം കൃതികൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രാചീന തമിഴകം അഞ്ച് ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇവ തിണകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു തിണകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഫ്രം ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സംഘം ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ പഴന്തമിൾ പാട്ട് The ancient Tamilagam was classified into five geographical regions and each uh, and they were known as
പാല വരണ്ട പ്രദേശം ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് മരുതം വയൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് നെയ്തൽ തീരപ്രദേശം ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റൽ സോൺസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടേബിള് പഠിച്ചു വെക്കുക ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് പ്ലേസസ് ലൈക്ക് മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ ആൻഡ് പാലക്കാട് ദീസ് നെയിംസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോൺഡ് വിത്ത് റിലേഷൻ ടു എ സ്പെസിഫിക് തിണൈ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തിണകളിൽ തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പേരുകളും നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മുല്ലശ്ശേരി മരുതൂർ പാലക്കാട് ഇവയൊക്കെ തിണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ഏത് പ്രദേശമായിരിക്കും പാല പാല എന്നുള്ള ഭൂവിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പാല നമുക്ക് ഏത് ഇതിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഡ്രൈ ലാൻഡ് അഥവാ വരണ്ട പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ വരണ്ട പ്രദേശം ചൂട് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാം അല്ലെ ദെൻ മുല്ലശ്ശേരി മുല്ല ഏതായിരുന്നു കാട് അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേടൊക്കെ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ജംഗിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ദെൻ മരുതൂർ മരുതൂർ ഏതാണ് മരുതം മരുതം നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സ് വയലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മരുതം ദെൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഹില്ലി സോൺസ് ആണ് മലയോര പ്രദേശങ്ങളാണ് നെയ്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് പെപ്പർ വോസ് എബൻഡൻലി കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ കുറിഞ്ചി റീജിയൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ദ ഫോറിൻ ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ടു ദ കോസ്റ്റൽ ടൗൺസ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പെപ്പർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഏജ് ആർ ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് അതായത് കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്ന് കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു കുരുമുളക് തേടി വിദേശികൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കടൽക്കരയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു കുറിഞ്ചി പ്രദേശം ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹില്ലി സോൺസ് ആണ് ആൻഡ് നെയ്തലാണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് സോ അന്ന് അവിടെ കുറിഞ്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ കുരുമുളക് ധാരാളമായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അത് തേടി വിദേശികൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കടൽക്കരയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ അന്നത്തെ പ്രധാന കൃതികളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു സംഘം കൃതികളിൽ സംഘകാല കൃതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് അകനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പത്തുപാട്ട് പതിറ്റുപാട്ട് ദെൻ ഇവിടെ സംഘകാല കൃതിയായി പുറനാനൂറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വരികളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ കാലത്തെയും ജനജീവിതത്തെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നവയാണ് അക്കാലത്തെ കൃതികൾ അങ്ങനെ ദീസ് ആർ ദ വേഴ്സസ് ഫ്രം പുറനാനൂറ് വൺ ഓഫ് ദ സംഘം വേർക്സ് അപ്പൊ അക്കാലത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് മീൻ വിറ്റ് പകരം നേടിയ നെൽക്കൂമ്പാരം കൊണ്ട് വീടും ഉയർന്ന തോണികളും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതായി അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിന് പകരം മറ്റൊരു വസ്തു പകരമായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു എന്ന് മീൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പകരം എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു നെല്ല് കിട്ടിയിരുന്നു ദെൻ അപ്രകാരം കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുളക് ചാക്കുകൾ ശബ്ദായമാനമായ കരയിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കും കാണുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ അത്രയും കൂടുതൽ മുളക് ചാക്ക് കുരുമുളക് അത്രയും കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ പെപ്പറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പെപ്പറിന്റെ ട്രേഡ് ഒക്കെ നന്നായി നടന്നിരുന്നു കുരുമുളക് വ്യാപാരമൊക്കെ നന്നായി നടന്നിരുന്നു കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം തോണികൾ വഴി കരയിലെത്തുന്നു അപ്പോ കുരുമുളകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണതിന് പകരം ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു സ്വർണം കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ വിദേശികളുമായിട്ടൊക്കെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും കരയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളും ചേർന്ന് അർത്ഥികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് കുരുമുളക് മാത്രല്ല മറ്റു വസ്തുക്കൾ തേടിയും ആവശ്യക്കാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ദ ഹീപ് ഓഫ് റൈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ സെല്ലിംഗ് ഫിഷ് മേക്ക് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഡിസേൺ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ബോട്ട്സ് ദ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഫോക്ക് സ്ട്രഗിൾ ടു പാട്ട് ദ സ്റ്റാക്ക്ഡ് പെപ്പർ സാക്സ് ഫ്രം നോയ്സി ലാൻഡ് ദ ഗോൾഡ് ബ്രോഡ് ബൈ ഷിപ്സ് ബോൺ ഇൻ ലാൻഡ് ബൈ ബോട്ട്സ് ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് ട്രേഡേഴ്സ് ഫ്രം എഫ് ആർ അതായത് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു തിണകളില് പെപ്പറിന്റെ ട്രേഡ് വ്യാപാരം ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു ലംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് വർ റിസീവ്ഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ സ്വർണം കിട്ടിയിരുന്നു പകരമായിട്ട് ദർ വർ ഓവർസീസ് ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് അതായത് കടൽ വഴി വരുന്നവരുമായി വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രേഡേഴ്സ് കെയിം ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് അതർ ഗുഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് പെപ്പർ അതായത് കുരുമുളകിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മറ്റു വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ആവശ്യക്കാർ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഇനി വെങ്ക
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സമ്മറി ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് വേദകാലം അതിന്റെ കാലഘട്ടം പഠിച്ചു വെക്കുക വേദകാലത്തെ ഋഗ്വേദകാലം പിൽക്കാല വേദകാലം എന്ന് തിരിച്ചു ദാറ്റ് ഇസ് ലേറ്റർ വേദിക് പീരിയഡ് പിൽക്കാല വേദ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇരുമ്പിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഇരുമ്പ് യുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി പ്രാചീന തമിഴകത്തെ ഇരുമ്പ് യുഗത്തെ മഹാശിലാ സംസ്കാര കാലം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് വ്യത്യസ്ത ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ നിലനിന്നിരുന്ന തിണകൾ പ്രാചീന തമിഴകത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയായിരുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് തിണകളുടെ ബോക്സിലുള്ളതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതാണ് ഇതാണ് തിണകൾ കുറിഞ്ചി ഏതായിരുന്നു മലകൾ ദാറ്റ് ഇസ് കില്ലിസോൺസ് ദെൻ മുല്ല ഏതായിരുന്നു പുൽമേട് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ദെൻ നെയ്തൽ തീരപ്രദേശം ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ദെൻ അടുത്തത് പാല വരണ്ട പ്രദേശം ഡ്രൈ ലാൻഡ് മരുതം വയൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ താങ്ക് യു